بسم الله الرحمن الرحیم سلامونا او نگهله ملګرو نن ډیر زیات خوښیم از کوم وخت تاسو د ارټیفیشل انټیلیجنس کورس نن شروع کوو ارټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعی ذهانت د نن سبا د نړۍ د ټیکنالوژی په نړۍ کې یو تر ټولو د بحث دی او مکمل هر څه ای آی ته تبدیلیږي په پخوا وختونو کې موږ تاسې انفارمیشن ټیکنالوژي څخه استفاده کوله نن هر څه ارټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعی ذهانت خوا ته ورشفت کیږي نو موږ هم دا وبلل چې باید موږ هم دلته کوم حضوري کورسونه چې دي همدارنګه هغه زده کوونکي چې زموږ د ورچوال اکاډمي څخه استفاده کوي موږ سره یعنې د آنلاین زده کړه کوي هغوی دپاره موږ داسې مواد برابر کو چې هغوی هم د دغه ای آی د نړۍ څخه خوند واخلي د ای آی دغه کوم ټولز چې نن سبا سافټویر چې نن سبا استفاده کیږي د دې څخه ګټه پورته کی او د دې په واسطه باندې خپل ټول فعالیتونه سره کی نو موږ تاسې نن لومړنی درس دی لکه د پخوا په شان ته زموږ ټول درسونه ریسرچ بیس وي موږ مطلب زیاته هڅه کوو چې زیات مواد را واخلو هغه په کم ځای کې په د ویډیو لینت باید ډېر زیات نه شي په هغې کې موږ ځای په ځای کو نو همدا وجه ده چې زموږ ویډیوګانې کمې وي بیا د وری کوم ټول زده کوونکو ته زموږ د ویډیوګانو ډیوریشن به کم وي خامخا خو هڅه به دا وي چې زه هغې پکې زیات مواد ځای په ځای کوم نو رزو د کمپیوټر سکرین ته ارټیفیشل انټیلیجنس ویل کیږي مصنوعی ذهانت ته اوس په دې باندې نه غږېږو مخکې دې چې موږ تاسې په ارټیفیشل انټیلیجنس باندې وغږېږو مصنوعی ذهانت باندې لومړی ما دلته یو بحث راوړی دی چې وټ ایز انټیلیجنس په دې باندې خبرې کوو چې دغه ذهانت څه ته ویل کیږي کله چې موږ تاسې خبرې کوو چې ذهانت انټیلیجنس دلته انګلیسي مې یو لیکلي دي Intelligence can be defined as the ability to solve complex problems. کله چې موږ وایو یو نفر ډېر زیات ذهین دی نړۍ تغییر کوي موږ تاسې مختلف بحثونه مختلف وختونو کې کوو اکثره وخت پخوا به دا و چې موږ به ویلی چې یو نفر ډېر زیات انټیلیجنټ دی د هغې مطلب به دا و چې دا نفر په مکتب کې اول نمره دی دا نفر کولی شي پوهنتون کې ټولو پر چه زر زر حال کی یا دا نفر کولی شي چې هر څه خپل ذهن ته میخانیک ور وغورځوي او موږ چې تر پښتنه کوو ټک د هغې ځواب راکوي دې ته به موږ تاسې انټیلیجنټ نفر ویلی خو د وخت په تېرېدلو سره تعریفونه بدلېږي د وخت په تېرېدلو سره حقیقتونه بدلېږي د انټیلیجنس یا د انټیلیجنټ کس تعریف هم بدل شوی دی نن سبا انټیلیجنټ کس هېڅکله هغې ته نه ویل کېږي چې هغه هر څه په مغزو کې ور اچوي روان وي امتحان ته او 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 بس صرف پرچه زده کوي زده کوي زده کوي چپټر او د امتحان په ورځ باندې چې نتیجه یې راوځي سل نمرې وړي وي او همدغه کس که چیرې ریل لایف ته راشي حقیقي ژوند ته راشي هغه صفر وي موږ هېڅ کله دې نفر ته انټیلیجنټ نه شو ویلی په نن سبا وخت کې پخوا وختونو کې دې ته انټیلیجنټ ویل کېده نن سبا انټیلیجنټ ورته نه ویل کېږي ولې نن سبا د انټیلیجنټ تعریف بدل شوی دی هغه نفر چې هغه یو څه زده کوي دا معلومه خبره ده چې موږ تاسې باید یو څه زده کړو کله چې مو یو څه زده کړه د هغې په واسطه زده کړه بیا صرف دې ته نه ویل کېږي چې موږ تاسې نه څوک پښتنه وکړي چې د مشتق پنځم قانون راته وایو او موږ تاسې ورته ولګېږو ټک 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 ټول ورته ولیکو دې ته انټیلیجنټ نفر نه ویل کېږي انټیلیجنټ نفر دې ته ویل کېږي چې یو څه یې زده وي خو د هغې څخه وروسته پرې ځینې کارونه باید وکړلی شي بعضې فعالیتونه دي که هغه انټیلیجنټ نفر ونه کړلی شي مثلا سالوینګ کمپلیکس پرابلمس موږ هغه نفر ته انټیلیجنټ نفر وایو چې هغه په عملي ژوند کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ شي او هغه مشکلات ډېر په اسانه باندې حل کړي میک ډیسیژنس فیصلې وکړي د خپل ژوند فیصلې مثبتې وکړي دې نفر ته موږ تاسې انټیلیجنټ نفر وایو پرابلم سالوینګ مشکل حل کی خپل د ژوند فیصلې وکړي دلته زه پکې یو بل څه زده کوم چې بینیفیټنګ ادرس نورو خلکو ته فایده ورسوي ټولنې ته فایده ورسوي دلته چې کله موږ د کمپلیکس پرابلم خبره کوو یا سالوینګ کمپلیکس پرابلمس د دې مطلب دا دی چې کله موږ تاسې پوهنتون څخه فارغ شو کله موږ تاسې ښوونځي څخه فارغ شو کله زموږ ستاسې درسي بهیر پای ته ورسېږي یا موږ تاسې وایو چې رسمي درسي بهیر مو پای ته ورسېږي موږ تاسې ډګري په لاس کې واخلو عملي ژوند ته رځو په عملي ژوند کې زموږ ستاسې لپاره لومړنی چلینج څه دی زموږ ستاسې ټولنه مختلف ستونزې لري از موږ ستاسې ټولنه مختلف مشکلات لري دغه ستونزې باید موږ په دقیق ډول سره پیدا کړو او هغه سالف کړو 
کله چې مونږ تاسو دا سالف کړل شول نو مونږ وایو چې دا یو انټلیجنټ نفر دی تاسو وګورئ دومره ډېر چلینج دی د یو انټلیجنټ نفر دپاره ما مخکې تاسو ته وویل چې د وخت په تېرېدلو سره تعریفونه بدلېږي مونږ تاسې اکثره وخت دعا کوو اللهم انی اسالوکا علم نافعا و ورزقا حسنا و عملا متقبلا د دې مطلب څه وي کله چې مونږ د علم نافع پوښتنه کوو د الله پاک نه د علم نافع غوښتنه کوو د دې مطلب څه وي د دې مطلب دا وي چې خدای پاکه ما ته داسې علم را په برخه کا چې د هغې په واسطه باندې زه ټولنې ته منفعت ورسولی شم د هغې په واسطه باندې زه خپل ځان ته منفعت ورسولی شم دې ته مونږ تاسې علم نافع وایو اوس علم نافع دې ته نه ویل کېږي چې موږ تاسې هر څه دماغو ته ور وسپارو ور وسپارو ور وسپارو لکه د کمپیوټر کې چې موږ هر څه ور اچوو دې ته علم نافع نه ویل کېږي بلکې علم نافع داسې علم دی چې هغه پرکټیکالیټي ولري د هغې په واسطه موږ تاسې د خپلې ټولنې خپله ټولنه کې مو سترګې خلاصې شي مشکلات ووینو هغه مشکلات د حل کولو دپاره موږ لارې چارې ولټوو او په حقیقي ډول سره موږ تاسې دا مشکلات څنګه کوو حل کو دې ته ویل کېږي انټلیجنس او د انسانانو څخه تمه هم همدا کېږي چې انسان باید انټلیجنټ اوسېږي ځکه تاسو پوهېږئ الله جل جلاله چې کله انسان پیدا که اشرف المخلوقات ورته وویلې ولې ورته اشرف المخلوقات وویلې ولې هغه ته ذهانات ورکړی دی هغه ته علم نافع هغه انسان کولی شو چې علم نافع ترلاسه کړي خو انسان خپل مکمله آزادي هم لري خو حقیقت دا دی چې جوړښت انسان داسې جوړ شوی دی چې هغه سل فیصده کولی شي علم نافع ترلاسه کړي خو که دا یې وغواړي که دا یې نه غواړي بالکل به علم نافع نه شي ترلاسه کولی په ټولنه کې به ستونزې زیاتې وي خو دا به هېڅکله درک نه شي کولی چې زما په ټولنه کې کومې ستونزې موجودې دي ښه دلته ما بیا یو بل وړوکی عنوان را اخیستی دی ریل انټلیجنس دلته خو موږ تاسې انټلیجنس باندې کافي اندازه کافی اندازه موږ تاسې په انټلیجنس باندې وغږېدو دلته ریل انټلیجنس دی وین یو آر ابسلوټلی شور اباوټ د یس اینډ نو ان یور لایف اوس موږ تاسې اکثره بحثونه په عام ژوند کې چې کوو هغه د شخصي کامیابۍ دپاره کوو کله چې موږ تاسې وایو چې یو نفر کامیاب شو دا نفر ډېر زیات سکسسفول دی دا نفر ډېر زیات کامیاب دی د هغې مطلب دا وي زموږ مطلب دا وي چې هغه ډېرې ښې زیاتې پیسې وګټي هغه که په هره طریقه باندې وي خو نه ریل انټلیجنس کې څه دي زموږ ستاسې باندې د ټولنې یو یو حق وي هغه حق موږ تاسې په فیصله کولو سره لاسته راوړو که چیرې موږ ښې فیصلې وکړو او که چیرې موږ د هغه کارونو څخه چې هغه موږ ته او زموږ ټولنې ته تاوان رسوي هغه موږ وپېژنو ریل انټلیجنس وټ از ریل انټلیجنس هغه څیزونه چې هغه موږ ته او زموږ ټولنې ته فایده رسوي که دا موږ وپېژنو او هغه څیزونه چې هغه موږ ته او زموږ ټولنې ته تاوان رسوي دا که موږ وپېژنو دې ته ریل انټلیجنس ویل کېږي زموږ ستاسې نن ورځې بحث په دې باندې بالکل نه دی یا د دې آرټیفیشل انټلیجنس بحث بالکل په دې باندې نه دی چې موږ څنګه کامیابېدلی شو هغې دپاره به انشاءالله بیا خامخوا یو سر یې کړو خو زموږ ستاسې د دې کورس مطلب دا دی چې آرټیفیشل انټلیجنس موږ وپېژنو مصنوعي ذهانت خدا خو ذهانت شو انټلیجنس شو چې زه خپل هغه څیزونه وپېژنم چې هغه ماته فایده رسوي هغه څیزونه وپېژنم چې هغه ماته تاوان رسوي نو اې آی بیا څه دی په دې باندې به موږ تاسو په دې درسونو کې بحث کوو زه امید لرم چې تاسو په دې درس څخه ډېر څه زده کړي وي